वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओके बट आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाई विल व्हाई विल वी यूज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओके क्या इसके बेनिफिट्स हैं क्या हमें इससे एडवांटेजेस मिल रही हैं क्या डिसएडवांटेजेस मिल रही हैं ओके सो बेनिफिट्स ऑफ ओ इंक्लूड फर्स्ट पॉइंट इज आवर मॉड्यूलरिटी ओके सो जैसे हमारे पास टू वर्ड्स आते हैं एन uh, जो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उसमें हमारे पास टू फीचर्स होते हैं एनकेप्सुलेशन एंड एब्सट्रिक्शन ओके सो यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करती है हमारे कोड में कैसे एनकेप्सुलेशन एनेबल्स ऑब्जेक्ट्स टू बी सेल्फ कंटेन मेकिंग कोलेबरेटिव डेवलपमेंट इजियर यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जैसे एनकेप्सुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि एक सिंगल यूनिट के अंदर जैसे क्लास जो है वो एक सिंग एक एनकेप्सुलेटेड यूनिट होती है जिसके अंदर हम आ, हमारे डाटा को एज वेल एज डाटा के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रही हैं या फिर फंक्शन या फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शन के प्लेस में मेथड यूज करते हैं मेथड्स प्लस एट्रीब्यूट्स ओके सो उनको uh, मतलब टूगेदर रखना एक साथ रखने में ईजिली हम वहाँ पर क्लास के अंदर उनको रख सकते हैं यानी uh, जो भी हमारे पास डाटा है एट्रीब्यूट्स हैं या फिर हमारे पास जो मेथड्स हैं हम उनको एक सिंगल एंड कैप्सुलेटेड यूनिट के अंदर रखने में एबल हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ओके बिकॉज एंड कैप्सुलेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो and capsulation is also used to hide the information and to allow strictly control access to the structure as well as the behavior of object iska kya meaning hai जो एनकेप्सुलेशन है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो जो उनके आपस में एक एक इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से हाइड रहेगी ओके क्योंकि जो भी मतलब एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक सिंगल एनकेप्सुलेटेड यूनिट में रहेगी और जो कि सिक्योर होती है कोई अदर जो ऑब्जेक्ट उसको मतलब अदर ऑब्जेक्ट को वो शो नहीं होती वो उसको शो नहीं कर सी नहीं कर सकता ओके यानी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कंट्रोल एक्सेस होती है कि कौन मतलब कहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर शो होंगे नहीं होंगे मतलब यहाँ पर इस तरीके से रहता है कि हमें ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट प्राइवेट रखना है कौन सा हमें पब्लिक रखना है इस तरीके का फंक्शन रहता है ओके सो so, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो हमें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करती है जिसमें हमारे पास टू वर्ड्स आए हैं वन इज एन कैप्सुलेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जो भी मेथड्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की उनको एक सिंगल एनकेप्सुलेटेड क्लास के अंदर रखते हैं कैप्सुलेटेड यूनिट के अंदर रखते हैं और जो कि सिक्योर रहती है जिसको जिसके ऊपर हम कंट्रोल एक्सेस लगा सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो प्राइवेट रहेगा कौन सा पब्लिक रहेगा इस तरीके से ओके देन सेकंड इज अब्सट्रेक्शन जो होती है हमारे पास एब्सट्रेक्शन टेक्निक आर यूज टू हाइड द अननेसेसरी डाटा जो होते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया उसमें अगर कोई भी uh, मतलब कोई भी लाइन या फिर कुछ भी uh, कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट वो हमारे काम का नहीं है अननेसेसरी है उसको हम शो नहीं करना चाहते तो दैट इन दैट केस वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ एब्सट्रेक्शन ओके देन नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट इज द रीयूजेबिलिटी इससे हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बेनिफिट ये है एक इसकी एक एडवांटेज ये है कि इससे हम कोड को रीयूज कर सकते हैं रीयूज कैसे रीयूज कैसे करा जाता है अभी हम जस्ट इसके बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम कैसे रीयूज करते हैं कैसे एनकेप्सुलेशन करते हैं कैसे एब्सट्रिक्शन करते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे ओके सो रीयूजेबिलिटी के अंदर क्या होते हैं कि जैसे एक इनहेरिटेंस एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर जो फीचर्स या फिर मेथड्स हैं वो इनहेरिट होंगे फ्रॉम पेरेंट्स फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में पेरेंट्स टू चाइल्ड क्या होते हैं फीचर्स या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट होते हैं मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड के अंदर आते हैं सिमिलरली हमारे पास भी एक क्लास के एट्रीब्यूट्स या फिर एक एक क्लास की जो एट्रीब्यूट्स है वो दूसरे क्लास के अंदर आते हैं तो इट मीन्स वो जो सेकंड क्लास है वो इनहेरिट हुई है फ्रॉम इट्स फर्स्ट क्लास ओके यानी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 
एक होती है बेस क्लास और एक होती है हमारे पास ड्राइव क्लास यानी जो ड्राइव क्लास है वो इनहेरिट हो रही है फ्रॉम द बेस क्लास यानी हमें बार बार जो ड्राइव क्लास है उसके लिए बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है वो जस्ट कोड का री कर रही है कौन सी क्लास के जो पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है उसके कोड का री यूज कर रही है सो दिस इज दिस कैन बी डन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस मीनिंग अ टीम डज नॉट हैव टू राइट द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स यानी यहाँ पर हमें बार बार सेम कोड को लिखने की कोई नीड नहीं है ओके देन थर्ड पॉइंट इज द प्रोडक्टिविटी सो प्रोग्रामर्स कैन कंस्ट्रक्ट न्यू प्रोग्राम्स क्विकली यानी ये इतनी प्रोडक्टिव मतलब ये किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितनी प्रोडक्टिव बनाती है कि कोई भी यूजर जो है या फिर कोई भी प्रोग्रामर इजिली क्विकली मल्टीपल मतलब प्रोग्राम्स राइट कर सकता है इजिली और वेरी लेस टाइम में ओके और वन मोर थिंग कि प्रोडक्टिव कैसे है ये क्या यूज करते हैं मल्टीपल लाइब्रेरीज का कोड री करते हैं इस वजह से ये प्रोडक्टिव लैंग्वेज है ओके okay, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो किसी भी लैंग्वेज को प्रोडक्टिव बनाती है सो so, हमारे पास अब जैसे ये लाइब्रेरीज आ रहे हैं पैकेजेस होते हैं तो इनका क्या मीनिंग होता है सो so, जो लाइब्रेरीज हैं वो कलेक्शन ऑफ पैकेजेस पैकेजेस का कलेक्शन होती हैं और सिमिलरली पैकेजेस जो हैं वो मोड्यूल्स का कलेक्शन होते हैं मोड्यूल्स जो हैं फिर वो वेरियस फंक्शन का कलेक्शन होते हैं ओके सो देन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट इज इजिली अपग्रेडेबल एंड स्केलेबल इसका क्या मीनिंग है प्रोग्रामर्स कैन इम्प्लीमेंट द सिस्टम फंक्शनैलिटीज इंडिपेंडेंटली यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इजिली अपग्रेड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन अब क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम आर सिंपल ड्यू टू मैसेज पासिंग टेक्निक दैट आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में जैसे कम्युनिकेट करेंगे तो उनके बीच में मैसेज पासिंग होते हैं उनके बिहेवियर्स की वजह से मतलब किसी भी तरीके से तरीके से मैसेज पासिंग होती है तो यानी वहाँ पर क्या होता है एक इंटेक्टिव मतलब एक इंटरफेस बन जाता है उनके बीच में ओके देन आ जाते हैं सिक्योरिटी सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो लेस सिक्योर वो लेस सिक्योर होती हैं वो हमारे डाटा को इतना सिक्योर या फिर हमारे प्रोग्राम को इतना सिक्योर नहीं होता कि कौन सा प्राइवेट रहेगा कौन सा पब्लिक रहेगा ऐसा कुछ नहीं होता लेस है उसके अंदर है बट लेस है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो हमें मोर सिक्योर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनकेप्सुलेशन की हेल्प से एब्सट्रेक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं हमारे डाटा को हाइड कर सकते हैं हमारे अगर हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखना है कोई हमें हमें अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखनी है मैं अदर यूजर्स को उसको शो नहीं करना चाहती इन दैट केस वी विल यूज ऑब्जेक्ट और रेंटेड ओके सो कॉम्प्लेक्स कोड को हम हाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज इजियर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर प्रोटेक्टेड ओके यानी यहाँ पर अच्छे से सिक्योर सिस्टम होता है हाइड कर सकते हैं जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ओके दे नेक्स्ट इज द फ्लेक्सीबिलिटी अब फ्लेक्सीबिलिटी का क्या मीनिंग है uh, जैसे हम अभी हमने एनकेप्सुलेशन स्टडी किया एब्सट्रेक्शन स्टडी किया मतलब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन ये वर्ड्स आ रहे हैं हमारे बार बार हमारे ये जैसे बेनिफिट्स में एनकेप्सुलेशन एब्सट्रेक्शन इनहेरिटेंस ये वर्ड्स आ रहे हैं सो दीज आर द फीचर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इनको हम आगे पढ़ेंगे ओके बट यहाँ पर ये इनका यूज हो रहा है तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग बता रही हूँ कि पोलीमोर्फिज्म का क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंट फंक्शन है मैं आपका एग्जाम्पल से बताती हूँ प्रिंट फंक्शन होते हैं क्या वो प्रिंट फंक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं उस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो डाटा पास करते हैं वो डिफरेंट काइंड्स का होता है यानी डिफरेंट इनपुट हम उसके अंदर डाल सकते हैं एक सिंगल फंक्शन जो है वो अदर अदर मतलब मैनी डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके सो दिस इज अ पोलीमोर्फिजम पोली मतलब मैनी मतलब मैनी टाइम्स हम उसका यूज कर रहे हैं मैनी वेज में हम उसका यूज कर रहे हैं मैनी डाटा हम उसके अंदर पास कर रहे हैं ओके सो पोलीमोर्फिजम एनेबल्स अ सिंगल फंक्शन टू अडेप्ट टू द क्लास इट इज प्लेस्ड इन यानी जहां पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं उसी के डाटा को उसी ऑब्जेक्ट को उसी के वेरिएबल्स को क्या करवा देगा प्रिंट करवा देता है सो दिस इज अ फ्लेक्सीबल सिस्टम देन ऑब्जेक्ट इन आर है स्टेट एंड बिहेवियर्स जैसे 
हम क्या होते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हमारे पास रियल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं होती वो अनरियल होती हैं उसमें जस्ट लॉजिक्स का यूज़ करते हैं फंक्शंस का यूज़ करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज हो रहे हैं बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है अगर किसी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए हम कोड राइट कर सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है रोल नंबर क्या है मार्क्स कितने हैं या फिर उसके का जेंडर क्या है कौन से स्कूल में स्टडी कर रहा है इस तरीके का डाटा हम रख सकते हैं उसके बिहेवियर भी हमें पता है उसकी स्टेट भी पता है कि वो क्या क्या मतलब फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्या क्या मेथड्स कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्टडी कर रहा है ईट कर रहा है प्ले कर रहा है तो दीज आर द मेथड्स या फिर फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टूडेंट यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स इन द आर्ट प्रोग्रामिंग में अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके जो स्टेट और बिहेवियर रहता है उसके मेथड्स जो होते हैं दैट आर वेरी सिमिलर टू रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उसी की तरी, तरीके से वो सिमिलर होता है ओके okay? सो so, हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट बेनिफिट था मोडुलरिटी जिसमें हमारे पास एनकेप्सुलेशन एब्सट्रेक्शन का कंसेप्ट आया था कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं कैसे ये मोडुलर अप्रोच हमें प्रोवाइड करती है देन कोड की रियूजिबिलिटी uh, होती है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस यानी हमें बार बार क्या नहीं करना पड़ रहा पेरेंट्स और जो चाइल्ड के चाइल्ड क्लास बन रही है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास बन रही है उनके लिए बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो जाएगी पेरेंट क्लास से ओके देन प्रोडक्टिव लैंग्वेज है वेरियस लाइब्रेरीज का कोड्स का यूज करके मतलब क्विकली प्रोग्राम्स राइट किए जा सकते हैं वेरी प्रोडक्टिव लैंग्वेज देन इजिली अपग्रेडेबल है स्केलेबल लैंग्वेज है देन इंटरफेस डिस्क्रिप्शन की ऑब्जेक्ट्स के भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्यू टू मैसेज पासिंग देन सिक्योरिटी अच्छी है ड्यू टू द मतलब डाटा हाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स मेंटेन कर सकते हैं इजिली इसमें कोई मतलब अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकती देन फ्लेक्सीबिलिटी अच्छी है ओके पोलीमोर्फिजम एक ही फंक्शन का यूज करके वेरियस टास्क परफॉर्म हो रहे हैं फ्लेक्सीबल सिस्टम है देन जो स्टेट और बिहेवियर्स हैं वो सिमिलर है रियल वर्ल्ड से ओके सो दिस दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या बेनिफिट्स हैं ओके थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो